মায়ের হাতে রান্নার অনুষ্ঠান থেকে আমি কেকা ফেদুসি আপনাদের সবাইকে প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি আপনারা সবাই জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমাদের একজন প্রিয় মানুষ যাকে আমরা সব প্রিয় মানুষকে আমরা তারকা যারা তাদের বলি স্বপ্নের মানুষ এমন একজন মানুষ আসেন তিনি তার মায়ের কথা বলেন সেই সাথে মায়ের সব রান্নাই সবাই বলেন প্রিয় তারপরেও মায়ের হাতের দু দুটো প্রিয় খাবার রান্না করে দেখান আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এমন একজন এসছেন যখন পুরো ভারতবর্ষ একটা দেশ ছিল যেখানে ছিল অনেক ভাষা সেই সময় একজন বাঙালি গায়ক সব বাঙালিদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন তার নাম ছিল আব্বাস উদ্দিন আব্বাস উদ্দিনের এক মেয়ে ফেরদোসি আপা আরেকজন মোস্তফা জামান আব্বাসি দুজনই গান গেয়ে বড় হয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে তারকা হয়ে এসেছেন অতিথি তারকা মোস্তফা জামান আব্বাসি চলুন আব্বাসি ভাইয়ের সঙ্গে আমরা এখন কথা বলব আমি তো বললাম আপনাদের দুই ভাই বোনের কথা আপনারা কয় ভাই বোন আমরা দু ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোনটা সবচেয়ে ভালো জি এখন তারপরে চিন্তায় বসলাম তারপরে যে আমার মা সবচেয়ে ভালো কোনটা আমার জীবের মধ্যে লেগে আছে সেটা হচ্ছে ওই ইলিশ মাছের পাতুরি পাতুরি এইটা আর একটা হচ্ছে আমরা গরিবও ছিলাম না মানে মাঝে মাঝে তার মানে এমন না যে রোজই আমাদের ইলিশের পাতুরি হতো অথবা খুব কম হতো তাহলে ইলিশ মাছের পাতুরিটা চড়াবো লবণ দেব আমরা ইলিশ মাছের মধ্যে চার টুকরা ইলিশ মাছ আছে দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে তারপর সর্ষে তো দেবো সর্ষে গুড়া সব সময় তো অনেক ভালো সাইজ পাওয়া যায় না আমরা পেঁয়াজ পেঁয়াজ কুচি দেবো জি তুমি এক কাপ চাও রান্না করতে পারো না তুমি দুনিয়ার লোকের সামনে ইলিশের পাতুরির একটা সহযোগিতা করছো মানে এটা মজার কথা আমি শিখে যাচ্ছি আমরা পাতার মধ্যে একটা দিলাম 
এইটা আবার আমার মার কাছ থেকে শেখা যায় মানে যতদূর পারি হাত না লাগান হাত দিয়ে সহজ একটু ধুই না ধুই না এখন দেখেন এক একটা পাতাতে এক একটা মাছের টুকরো মাছের টুকরো হবে এটা আপনি জেনে নিন যারা দেখছেন শিখছেন আমি যদি শিখে ফেলছি তো বন্ধ করবেন কেমন করে লাউ আছে হ্যাঁ আগেকার দিনে মানুষ এটা আপনি মা যখন রান্না করতে হয়তো সুতা দিয়ে বানতেন তা আমরা এখন ইজি ওয়েতে মানে এরকম কাঠি দিয়ে গেথে দিলে পরে আবার আমরা খুলে ফেলতে পারি খুব সহজে জি এইভাবে গাতলাম ঠিক আছে বাহ বাহ সামুদ্রিক মাছের পাতুরি করতে পারি সব ধরনের ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় জগৎ বিখ্যাত তারপরে তার সাহায্য করে যিনি এসছেন তিনি এক কাপ চাও রানতে পারেন না তারা হলে হবে কি তিনি আজকে একেবারে রিয়েল হ্যাঁ হেল্পার কি বলেন ঠিক আছে খুব ভালো দেখতে ভালো হবে সাক্ষী থাকেন আমি কিন্তু নাড়াচাড়া করছি অত্যন্ত সন্তর্পণে যাতে কোন বিপত্তি না ঘটে তবে আপনি বলছিলেন যে ইচ্ছে করলে এটা ঘি দিয়ে করা যায় আমরা সাধারণত মালাইকাইটা তেল দিয়েই করি সাদা তেল দিয়েও করা যায় যেহেতু মায়ের হাতে রান্না মারা তো তখন আপনার এই মানে সর্ষে তেল দিয়ে রান্না করতেন সেই জন্য আমরা সাদা তেল বলতে সয়াবিন তেল এখন তো দরকার নেই পেঁয়াজ দিলাম আমরা বাটা এবং কাঁটা দুটোই দিলাম এটা কতক্ষণ ধরে এরকম বেশিক্ষণ করতে হবে না আমরা একটু যেহেতু অনেক বড় গলদা চিংড়ি দিয়ে তো মালাইকারি করলে ভালো হবে না মশলাই ঢুকবে না তার মধ্যে তাহলে মিডিয়াম চিংড়ি সংগ্রহ করতে হবে আপনারা যারা বিদেশে দেখছেন তারা জানেন যে ভালো ভালো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাওয়া যায় এবং সেখানে আমি একবার গিয়ে অবাক হলাম যে ওই চিংড়ি মাছটা আমার সঙ্গে কথা বলছি এরকম চিংড়ি মাছ কথা বলছে বলছে মানে আমি তোমার দেশের লোক বাংলাদেশ ও আচ্ছা এটা এই পয়েন্টটা একটু বলতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের যে চিংড়ি মাছের যে আচ্ছা সেই গ্রামে উনি পড়াশোনা করতেন মানে গল্পের বই পড়তেন গান গাইতেন উনি উনি খুব সুন্দর গান গাই আচ্ছা এবং যেহেতু আব্বা রেকর্ডের জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তি এবং 
हलो भवे मायर मत दर दी रे भवे मायर मत कम लगे मान अनेक बड़ गान मन झोल खुले शुक्रिया
এতক্ষণ আমরা আমাদের সবার প্রিয় শিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসীর কাছ থেকে তার মায়ের কথা শুনলাম উনি তার মায়ের হাতের দু দুটো প্রিয় খাবার আমার সাথে রান্না করে দেখালেন তার খাবার দুটো ছিল চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর ইলিশ মাছের পাতুরি আশা করি খাবার রান্না করাগুলো আপনাদের সবার ভালো লেগেছে আমি কে কাফে দোস্তি সজীব মায়ের হাতের রান্নার অনুষ্ঠান থেকে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবার আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে খুদা হাফেজ সজল দিঠি সে কি করু হারাই সে যে জড়ি আছে ছড়ি আছে সন্ধারাতে তারা সে তো আমার মা বিশ্ব মাঝে তাহা